up for adventure as six bold bikers measure themselves against the toughest roads of Asia. It's more extreme than this. More than this? Yes. If it's too easy, then it's not a challenge. Huh? Their skills will be challenged. If we get stuck in the river, how do we do it? Our bodies and minds are going crazy at this point. Their strengths try. If this first challenge is so tough, uh, I don't know whether I can make it to the next challenge. Ah! Their perseverance put to the test as they set out to prove that they can outride anything. Hey! Hurry up! Oh my god, this is not happening. Six passionate riders, six beautiful destinations, six unique challenges. One question Will they falter or will they dare to ride? I am not going to back down. Welcome to one of the densest, busiest, and most interesting cities in the world, Hanoi. A heaving metropolis of motorcycles, dense labyrinths, and extreme jams. You see, nobody loves their motorbikes like the Vietnamese do. In fact, out of 90 million people, there are over 45 million motorbikes. That's half the country. But once you get past the traffic, Hanoi is a treasure trove of Vietnamese culture. On these streets can be found delicious foods and incredible historical sites. And it's here that a special breed of rider operates, Hanoi's motorbike tourist guides. Their very livelihood depends on mastering the ability to traverse this city accurately, quickly, and safely. To an outsider, it's a daunting prospect, but these people were born to it. Who would be brave enough to dare to ride these labyrinthine streets? Meet travel photographer Tian Tuan Viet, He's passionate about documenting local culture, which means the challenge on these streets is perfect for him. He lives to test himself against life's challenges, but does he have what it takes to outride anything Hanoi throws at him? Nhiếp ảnh thì cũng như lái xe vậy, mình đều phải có sự tập trung, đam mê, cân bằng thì mình mới điều khiển được những cái chiếc xe và chụp được những bức ảnh đẹp. Chào mọi người, mình là Trần Tuấn Việt, mình là một những nhiếp ảnh gia đến từ Việt Nam. Là một nhiếp ảnh gia thì mình rất là tự hào bởi vì là mình được chứng kiến rất là nhiều những cái khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống. Từ đó thì mình có điều kiện ghi lại những cái ảnh đời đó và có thể là những cái khoảnh khắc đó nó sẽ trở thành những cái kỷ niệm và nó sẽ không bao giờ diễn ra nữa. Khi mà nhận được cái lời mời tham gia cái thử thách Dare to Ride này thì mình đã rất là hào hứng bởi vì là mình luôn luôn mong muốn là có thật là nhiều cái thách thức trong cuộc sống để mà vượt qua. Mình đã rất là hồi hộp và suy nghĩ rất là nhiều về cái thử thách đấy và cũng không biết là nó sẽ nó nó sẽ diễn ra những cái thử thách gì. Ít ớt thôi nha, ít ớt thôi. Ok. okay. Viet's task is to take his guest on multiple stops across Hanoi on a bargain hunting, gastronomical, and historical tour. This may sound pedestrian, but it's far from it. Hanoi's biking tour guides are masters of these streets. They know the ins and outs like the back of their hands. To the pros, it's easy as pie. To the novice, it's daunting. So how will Viet measure up? The roads are hot, packed and exhausting to navigate, and Viet will have to conquer heavy traffic jams and zigzag through claustrophobically narrow alleys. Just getting around is a challenge on its own, but adding a pillion to the mix adds a further complication. And not only will he need to learn new routes, he'll also have to remember facts about the places that he visits. The challenges will kick off with a hair-raising, knuckle-scraping turn around the old quarter. Viet will then have to find his way to the food quarter and give expert guidance on Hanoi's delicious cuisine before finally braving the traffic chaos to visit some of Hanoi's top historical locations. Fortune favors the bold, so is Viet daring enough to outride it all? Mình chưa bao giờ là nghĩ là mình sẽ trở thành một tour guide cả và cũng không biết làm thế nào để trở thành một tour guide. Nhanh như ba anh em ơi. Oh, I will pick up at Trần uh, Quốc Pagoda. Okay. Khi mà nhận được uh, cái tin nhắn là sẽ tìm uh, cái xe của mình ở chùa Trần Quốc, mình rất là lo lắng, rất là hồi hộp mà để mà biết được cái xe nó sẽ như thế nào. Cái bãi dựng xe ở chùa Trần Quốc nó rất là rộng lớn và có rất nhiều loại xe ở đấy. Mình không biết làm thế nào để mà tìm được cái loại xe đấy. Oh. I think this not fun. Mình nghĩ là trong thử thách này thì với một người cún ngầu như mình thì chắc là nhận được một cái Ducati. Oh, no. Not mine. Oh! 
this side. Oh, 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 Honda 67. Oh, incredible. Cuối cùng thì mình cũng tìm thấy chiếc xe của mình và đấy là một chiếc Honda 67. Không hiểu tại sao lại là Honda 67. Mình đã nghĩ là sẽ có những cái Ducati về Harley. The Honda 67, also known as the Honda SS50, is a vintage moped that is still popular with Vietnamese bikers today. These classic bikes were made mostly in 1967, but there are also some made in 1966 and 1972. It's a beautiful bike that is sure to grab attention and it's a lot of fun to drive. However, a full day of touring Hanoi with a pillion will test the limits of the bike's original 50cc engine. Cái Honda 67 thì rất là cũ rồi và nhiều bộ phận trong đấy nó hoạt động không được trơn tru nữa Ví dụ như là cái tay ga nó rất là trơn, cái phanh nó cũng không ăn lắm, rất là khó để điều khiển Và mình thấy những cái điều này nó sẽ ảnh hưởng đến cái thử thách của mình rất là nhiều Actually, that's not quite true This is a great bike and perfectly safe But it is old, which means there is always the risk of parts wearing out oh. Wow, ok mình nhận được cái tin nhắn bảo về là sẽ có một người đồng hành, bạn đồng hành với mình trong cái thử thách thì mình rất là hào hứng để mà gặp người đấy và muốn biết uh, thực sự người đấy là ai. Ôi oh, thật. Phong Van Hai is a tour guide with a burning passion for motorcycle adventure. In fact, he founded We Ride Vietnam a custom motorcycle tour company that focuses on original experiences in Vietnam and Laos. With over 15 years of experience showing people around, Hai is no stranger to riding with a pillion and knows how to show tourists a great time. But as with all tour guides, recent years haven't been easy. With tourists flocking back to Vietnam, Hai's task now is to build his biking business back up to full strength. And this is where Viet comes in. Người muốn trở thành một người uh, một tour guide thì bạn chắc là cũng phải tìm hiểu các cái thông tin về các cái điểm đến của mình trước ấy uh, trong quá trình mà giới thiệu cho khách các thứ cho nó chuẩn thì mình nghĩ là nên uh, đến nhà hát nhà hát lớn ấy bạn có thể dẫn khách đi uh, văn miếu quốc tử giám thì có ẩm thực chắc là cũng ừ. bánh mì rồi cũng đúng rồi phở cà ẩm phê. thực thì có thể bán bún chả này à, bún chả. phở này và có thể là phở cuốn các thứ nữa. À, sau khi gặp Hải thì mình biết là mình sẽ cần rất là nhiều thông tin để mà trở thành một người hướng dẫn viên du lịch tốt và tối nay mình sẽ cố gắng tìm thật nhiều thông tin để mình chắc chắn mới nhận được một chiếc Honda 67. Ờ thế ạ, à? ồ ờ. xe này hay đấy nhỉ. Nhưng mà nó hơi cũ rồi, chắc là nó phải hơn tuổi mình gấp đôi mất biết cái 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 cửa hàng nào mà có thể giúp mình bảo dưỡng cái xe này để phục vụ cho nó trong một ngày tour không? Mình biết, mình biết có một cái hãng sửa xe họ thì ờ. mình sẽ dẫn bạn đi. Hải nói với mình là sẽ phải kiểm tra chiếc Honda 67 này rất là kỹ để mà chuẩn bị cho thử thách ngày hôm sau. Xin chào anh. Ờ, chào anh. Chào anh. À, ngày mai bên mình có một cái thử thách rất là quan trọng ấy, kiểm tra xe lại giúp mình cái. Thế thì người em muốn như anh là kiểm tra cả hai xe là đèn phanh các thứ, rồi cả dây ga này, vâng. dây côn này, vâng. cả phanh trước phanh sau đấy. Vâng. Người thợ máy giúp mình lựa chọn loại dâu nhớt phù hợp với chiếc xe của mình để là loại dâu nhớt dành cho xe phân khối lớn và xe côn tay. Xe này khoảng tầm 2.000 cây là, là thay anh nhỉ? Mình dầu có thể mình đi được khoảng 2.000 Sao hai loại này khác nhau vậy nhỉ? Của anh thì màu hơi ghi mà cái này màu vàng Nó khác nhau nhau, cái gì hả em? Cả hai này đều là dầu tổng hợp 100% ờ. Rất là tốt cho xe Cái em vừa đổ cho anh nó là dầu dành cho phân phối lớn, xe côn tay à, Màu đấy. vàng này là đổ cho xe ga, xe Honda đời mới Khi mà người thợ máy kiểm tra cái xe xong thì mình đã rất là yên tâm với cái chiếc xe của mình Và mình đã sẵn sàng cho cái thử thách Mỗi khi mà có những cái thử thách trong cuộc sống thì mình đều cố gắng để mà vượt qua, để mà chinh phục được cái những cái thử thách đấy. Và mình là một người không bao giờ từ bỏ cả. Mình rất là vinh dự được đại diện cho Việt Nam tham gia cái thử thách Dare to Ride này. Và mình sẽ cố gắng hết sức để làm mọi người anh diện vì Việt Nam. Đây tin nhắn đến rồi này. Thế gì ạ? Up next, good tourists are one in a billion and good tour guides are even rarer. But how will Viet fare in Hanoi's narrow alleyways and heavy traffic? I'm a PI. On the trail of the baddest stuff in space. In my line of work, danger's never far away. Killers of the Cosmos. Sundays on Discovery Channel.
I'm a PI. On the trail of the baddest stuff in space. In my line of work, danger's never far away. Killers of the Cosmos. Sundays on Discovery Channel. On the trail of the baddest stuff in space. In my line of work, danger's never far away. Killers of the Cosmos. Sundays on Discovery Channel. Mình nghĩ là những cái thử thách đấy sẽ rất là khó Không biết làm thế nào để thành một tour guide oh, 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 Honda Civic Seven Không hiểu tại sao lại là Honda 67 Đây tin nhắn đến rồi em này Đấy gì ạ? Viet's first challenge is to memorize and navigate through a dense network of narrow alleyways to get to the Chezoi flea market This task is made even more difficult because in this claustrophobic maze of passageways one route looks like any other And it's not just the prospect of going around in circles The narrow pathways leave little room for maneuvering, and Viet risks his handlebars scraping the walls. With the extra weight of a pillion rider on the back, it's even worse. And what's more, Viet is doing this alone, as Hai will be looking after other tourists. Viet really needs a good review. Hai is depending on him. Và mình rất là lo lắng bởi vì là mình không biết đường xà ở chợ rơi như thế nào cả. Vẫn chưa thấy khách du lịch đâu cả. Thế thì em dẫn anh đi thử một vòng trong khi đợi khách đi. Hải đã hướng dẫn mình cái đường đi ở trong chợ rơi và mình thấy rất là khó để điều khiển xe đi vào trong chợ rơi đấy. Cái đường phố rất là nhỏ, nó hẹp như thế này, có những lúc mình phải gông mình, thậm chí là mình phải trụ dẫn xuống để mà vượt qua nó. Thế nên là những cái cái đường vừa khó nhớ lại vừa nhỏ như thế nên là rất là rất là khó, thử thách đấy rất là khó. Hello. Hello. Are you here for the tour? Yeah, my name is Marco. Marco, I'm Viet. I'm going to guide you to the play market. All right. Okay. Grab the helmet. Let's go. rất là cao lớn trên một cái chiếc xe rất là cũ rất là bé đi ở trong những cái ngõ ngách rất là nhỏ hẹp nó rất là khó wow the door is locked now wow we should uh, find another way ok yeah, let me Lúc mà đi vào thì mình đã đi đúng đường đi về Hải lúc trước Nhưng mà đi được một đoạn thì bỗng nhiên có một cái, cái cửa nó đóng lại Mình không có lựa chọn nào khác ngoài quay trở lại và tìm một con đường khác Ok Sorry Michael Wow I think I should the wrong way Mỗi lần mình đi vào thì mình đều thấy ngõ cụt Mình rất là xấu hổ với Marco và mình thực sự rất là lo lắng để mà tìm được con đúng đường để trở lại trở rơi It's only the first challenge and Viet looks set for failure At the risk of disappointing Hai, he reaches out for help Hải à, anh bị lạc đường rồi em chạy đến em giúp anh rồi nhá. Mình đã gửi cái tọa độ vị trí cho Hải và mình hy vọng là Hải sẽ đến giúp mình bởi vì cái chỗ này nó như cái mấy cung ấy. Nếu Hải không đến sớm thì mình thấy rất là khó để vượt qua cái thử thách lần này. Sorry Michael. Uh, no problem. So it doesn't happen again. Oh, maybe he came. Ơ đây ơi. Oh, <cười> điều bọn anh ra gọi. Oh. Khi mà gặp Hải rồi thì mình đã rất là vui mừng và mình có thêm niềm tin để mình chiến thắng cái cái thử thách đấy. Ok, cho follow me. Hải dẫn mình ra khỏi chỗ lạc đấy và để mình tiếp tục cái hành trình thử thách của mình. Ok, Marco. I hope you also enjoy the shopping. Yeah, I will. Sorry, I've been lost. No problem. Thank you. Thank you. Thank you. Nice to meet you. If I were to give him out of rating out of five stars, it would be 2.5. Đây thực sự không phải là cái khởi đầu tốt cho cái thử thách lần này. Đến đây thì mình mới nhớ là mình đã quên chụp ảnh cho Marco bởi vì là lúc đấy mình rất là ngượng, rất là xấu hổ bởi vì là mình đi làm. Not only that, Viet also forgot to pass on any information about the flea market. It's a bad start for Viet, and Hai is not pleased. He needs good reviews. Hopefully, Viet can make up for this in the next challenge. Lại có tin nhắn. 
For this challenge, Viet must introduce his guest to three different local cuisines. Hanoi is full of spots to find delectable delights, but navigating the city's streets and alleyways to get to them is no easy task. Aside from steering his heavy vintage scooter through the traffic and remembering the routes, Viet must also remember information about the places he visits. His bike has held up so far, but his memory and navigation skills have been shaken. This is a challenge that will take high level focus and skill. Traffic in Hanoi is very special, especially in the Hurst now, the, the traffic is very <laughs> difficult to ride. After braving typical Hanoi heavy traffic, Viet finally reaches the first spot. Mình đón cô đấy và mình đưa cô đấy đến quán cà phê bởi mình nghĩ là quán cà phê là của Việt Nam là một cái gì đấy rất là hấp dẫn khách du lịch. They have many uh, Vietnamese traditional coffee. So uh, the one you recommend it for me? Uh, this one. The one is the egg coffee. Uh, the one. Uh, why is it so popular? Like I don't know. Maybe we will ask them. Okay, <laughs> for sure. Mình đã rất là hồi hộp. Cô đấy hỏi một vài câu hỏi mà mình không biết câu trả lời thế nào cả. Mình đã cố gắng học tìm hiểu rất là nhiều từ tối hôm trước nhưng mà cuối cùng thì mình cũng không nhớ được cái gì cả. Let's help Viet out here. Coffee is a huge part of Vietnamese life. In fact, Vietnam is now the second largest coffee producer in the world. They've got a taste for it from the French, but since then, they've perfected their own stronger style with some very interesting variations. Oh, air coffee? Air coffee. Yeah. So yellow. This one is the mix from uh, the original espresso with the soap form made from egg. Yeah. Yeah. Yay. It's good, huh? Yeah, it's creamy and like, it tastes like egg, right, and coffee. Uh, what time is it? Quarter past 11. Oh, oh it's time we um, visit next uh, spot, huh? Go, 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 go to the next spot. Oh, okay, let's go. Okay. Wanting to escape the hectic traffic, Viet decides to take the scenic route. Diana seems to be enjoying herself, and Viet's confidence is building. He's finally getting it right and knows that Hai will be pleased. Everything is going to plan, and Viet is in high spirits. But there's a saying, don't count your chickens before they hatch. Hey, I smell something very weird. Is that no, gas? We've got a problem with the, the fuel. Uh, và mình thấy uh, sáng chảy ra từ chiếc xe 67. Hai ơi, em đi. Mình khá lo lắng bởi vì là mình không biết là xử lý thế nào cả. I think something inside the cabin is stuck for the fuel inside. Can we fix it? Yeah, I think we have to find some shop to, to fix, have a look, some problem. As can often happen with older bikes, it seems one of the parts may have worn down. It's unfortunate and it's come at just the wrong moment. Up next, with Viet's fuel leaking, will he be able to complete his tour or will he tank? I'm a PI on the trail of the baddest stuff in space. In my line of work, danger's never far away. Killers of the Cosmos, Sundays on Discovery Channel. We're gonna have to find something really good this year. Is that Moan? No! This season is starting off with a bang. Yes! Somewhere out there is my big find. Bone on top of bone on top of bone. This is our last shot at redemption. It's T-Rex, we're going after it. Let's find some bone! Yeah! Dino Hunters starts 28th September on Discovery Channel. I've never seen anything like this. On the Aleutian chain, 85 crew members tested positive for the coronavirus. Fisheries are on the brink. We're going to need guys who give it everything or watch it all burn. Rise, rise! That's the most important season of our lives. No! Bang, bang! Deadliest catch. Mondays on Discovery Channel. I'm a PI on the trail of the baddest stuff in space. In my line of work, danger's never far away. Killers of the Cosmos, Sundays on Discovery Channel. Oh, we got a problem with the, the fuel. On the way to fill up on some eats, Viet's bike breaks down. I think something inside the cabin is stuck for the fuel inside. We have to find some 
shop to have look. Lúc đấy thì mình đã nghĩ là nếu mà không sửa được thì có thể là mình đã thất bại với thử thách lần này rồi. Everything can happen on the road. We don't know. So we have to fight with the problem. Best way we we do now call the mechanic that we wait. Hải gọi người thợ đến sửa và cậu ấy đưa cái xe xuống dưới để mà chờ người thợ đến. Người thợ cuối cùng cũng đến và mình hy vọng là anh ấy có thể giúp bọn mình khắc phục được cái lỗi này. One of the gaskets is worn out and with the bumpy railroad has led to a few parts working loose, causing pollution in the carburetor and ultimately the leak. This is unfortunate but unavoidable when it comes to vintage bikes. It is not safe for us when we ride it. What are we gonna do now? Uh, the way for him to fix it. Mình cũng nghĩ là cái lỗi này lại lại xảy ra như thế, mà có thể là cái chiếc xe nào đó quá cũ rồi. Luckily for Viet, it's not as severe as it seems. After a quick clean and a few replacement parts, the bike is good to go. It's okay now. Wow! Okay. okay. Finally. Và cuối cùng thì rất là may mắn là anh đấy đã sửa được cái xe cho bọn mình và mình tiếp tục được cái thử thách đấy. Finally getting back on track, Viet's next stop is for some bun ka. This fish rice noodle soup is a Hanoi highlight and is served with spices, veggies and an irresistible broth. It can be eaten for breakfast, lunch and dinner and is definitely a must try. I want you to try one of the most delicious local food is the rice noodle with the fried fish. Thì mình đã đưa Diana đến cái quán bún cá và mình nghĩ là mọi người đã rất là thích thú với cái món bún cá đấy bởi vì nó rất là ngon. After a satisfying meal, Viet's final stop for Diana is a hands-on experience with Phu Quan. <laughs> the one so I can I can split it. You did better than me. No, no. You did better than me. Yeah, no, cheers. Cheers. Yeah. The tour was good and the tourist guy he's very funny. Uh, at the beginning he was very nervous but at the end he really made it and it was very good. I really enjoy it. If I have to rate him I would give him four out of five stars. <laughs> Sau khi mà hoàn thành cái thử thách thứ hai thì mình đã có thêm rất là nhiều niềm tin là mình sẽ hoàn thành nốt cái thử thách lần cuối này. Hey, I got a new message. Oh, you got message? Yeah. Viet's final challenge is to brave Hanoi's infamous traffic to visit historical landmarks in the city. Once there, he must share interesting facts about each landmark to put his memorization skills to the test. But this will be the last thing on his mind, as the toughest part is getting there. With the day advancing and rush hour creeping closer, traffic is building up. This will mean steering this heavy bike with a pillion through some of the world's most difficult streets. Diana gave him a four out of five, but will he be able to top that with his next guest? Viet's fate and ultimately highs lie in his mental and physical strength to push through this final challenge. Hi, Diana. This is Hanoi Opera House. This one is most uh, iconic spot in Hanoi. Mình đã rất là lo lắng để mà có thể tìm hiểu được khâu đến tất cả những cái thông tin mà liên quan đến những cái địa điểm mà mình dẫn Ajana đến. This uh, Hanoi Opera House was built in um, 1901. Do you want to take a photo here? Yeah, of course. Yeah, let's try this. Let's do it. Oh, yeah, I like it. Next spot? Okay. Yeah. Let's go. Okay, let's go. One down, two to go. Things are looking up, and Viet seems on track to advance to the next part smoothly. But the traffic is becoming worse. With no choice but to push on, Viet braves the arduous journey and finally reaches the next historical landmark. Mình đã dẫn Ayana đến văn miếu quốc tử giám. Đây là trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Many students come here to pray for the better reason in the next uh, examination. This pavilion was built in 1805. The image of it uh, were print on the bank note of 100,000 Vietnam Dong. Oh, oh wow, it. yeah, it is. Mình hy vọng là bạn ấy sẽ bình chọn cho mình 100 nghìn ngôi sao. Viet has been impressive so far, but with dusk fast approaching, the day is almost over. He has one last stop to make, and it's a special one. Ariana, this is the final spot of the tour today. This is Long Beach Bridge. A historical bridge uh, inside Hanoi is connected to district of Long Bien district and Hoan Kiem district. And this place is a bad view to, to, to see the, the bridge and the train. Yeah, it's so amazing. Honestly, thanks so much for the tour today. Cái địa điểm cuối cùng đấy là một cái địa điểm rất là thú vị để mà kết thúc một cái ngày tour. 
I like driving on the bike. I think it's a fun way to see the city versus like being in a car, so that was really fun. If I was to rate him, I would give him 4.5 stars. It's so amazing. Thanks so much, guys, man, really. Oh, you're welcome. Thanks yeah. so much. Yeah. Yeah. <laughs> Khi mà kết thúc thử thách rồi thì mình cảm thấy rất là tự hào bởi vì là cuối cùng thì mình cũng hoàn thành được cái những thử thách mà có rất nhiều vấn đề xảy ra. Hôm nay là một ngày rất là nhiều thử thách và mình rất vui là cuối cùng mình cũng vượt qua nó. Thực sự mà nếu mà không có Hải thì mình không nghĩ là mình đã vượt qua được thử thách lần này. Cậu ấy giúp mình rất là nhiều từ việc lựa chọn địa điểm, từ việc kiểm tra xe đến giúp mình vượt qua cái uh, lúc mình lạc vào ở trong uh, chợ trời. À, rồi sau đó còn giúp mình à, gọi người thợ sửa xe đến để hỗ trợ mình à, sửa cái bị sáng chảy mình rất là cảm kích và mình rất là biết ơn hải mình có thể tự hào nói là I dare to ride